Moin Moin Leute, Tumblr hier und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 im Iron Man Mode. Wir haben die Osmanen geschlagen. Wir sind losmarschiert, haben quasi den kompletten europäischen Part von den Osmanen besetzt, inklusive Konstantinopel bzw. Istanbul. Und haben uns hier quasi einmal ganz Moldau geholt. Und ich finde es großartig. Wir können jetzt unsere Festung verlegen. Alte Festungen werden eingerissen. Äh, die hier brauche ich nicht mehr. Ähm, Tscherkassi lasse ich mal noch aktiv. Kuban bleibt, kommt dann aber auch weg. Ich werde generell die Festung verlegen, wenn auch jetzt noch nicht. Ähm, wir werden hier eine Festung bauen in Abrasien. Wir werden die Festung in Bessarabien ausbauen. Das mache ich sogar sofort. Nein, das kornen wir ja gerade noch. Ähm, sobald wir die Kernprovinzen haben, möchte ich hier ausbauen. Und dann werden alte Festungen eingerissen. Die Krim dürfte dann auch Unterhalt kosten mittlerweile, aber die bleibt aktiv. Weil die Krim doch relativ wichtig ist. Und generell wird in ziemlich genau einem Jahr dann wiederum Krieg gegen... Äh, Rebellen. Wird in ziemlich genau einem Jahr dann Krieg gegen Moskau erklärt. Und einen von euch brauche ich jetzt doch mal. Der darf nämlich gleich mithelfen und sich um die Rebellen kümmern. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Krieg. Und dadurch, dass wir so den Boden mit denen aufgewischt haben, werde ich mir jetzt auch definitiv im, im Auge behalten, ob wir die nicht öfters angreifen, die Osmanen. Weil offensichtlich funktioniert es ja. Und ich werde hier einfach mal die Flotte ausbauen jetzt. Ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, auch wenn es sehr teuer ist. So, Trupp 1 ist erledigt. Trupp 2 und 3 kommen gleich. Ein Komet, den ignoriere ich einfach gekonnt. Unsere Stabilität geht's gut. Oh, sehr schön. Der Niedergang der Janitscharen. Im 17. Jahrhundert waren die Janitscharen so angesehen und einflussreich, dass sie die Regierung beherrschten. Sie ihrer Bedeutung bewusst begann sie ein besseres Leben zu begehren. Somit hatte der langsame Niedergang begonnen. Großartig. Damit haben die Osmanen jetzt ein enormes Problem. Achso, wir sollten natürlich weiter marschieren. Und... Wir werden jetzt immer mal wieder gegen die Osmanen ziehen können. Problemlos. Und genau das werden wir auch tun. Ähm, trotzdem erstmal ein weiterer Anspruch hier oben. Geht noch nicht. Ab 40, okay. Also ich werde natürlich den ersten Krieg erklären, wenn ich meine Truppen hier zusammen habe. So, aber um die Provinzen können die sich, se sich selbst kümmern. Ich hole mir gleich meine schweren Fregatten. Dann schaue ich mal weiter. Großbritannien schürt Unzufriedenheit in unserer Bevölkerung. Uh, uh, uh. Los geht's. Und ich merke gerade, dass wir hier gar nicht genug Platz hatten und gar nicht alle Mann mitgenommen haben. Hm, okay. Da sind die ersten Kernprovinzen. Sehr schön. Fangen wir gleich mal an mit dem Bekehren. Und ich merke schon, ich brauche hier einen neuen, eine neue Ikone bald, weil wir mit der patriarchalen Autorität am Limit sind. Also was heißt, ich brauche es, wäre eventuell sinnvoll und... Böhm beleidigt uns? Habt ihr einen Dummschwätzer als Herrscher? Ja. Okay. Also kein, keine spielmechanische Relevanz eigentlich. So, du marschierst hier hoch. Die Flotte wird stillgelegt, weil wir sie gerade sowieso nicht brauchen. Und ansonsten, wie steht es bei Moskau gerade mit den Truppen? 180.000, ich bin bei 140.000. Eine weitere Armee ausheben ist gerade doch etwas viel des Guten. Das werde ich jetzt aktuell nicht machen. Wir sollten auch so einigermaßen klarkommen, denke ich. Denn wir haben die besseren Truppen. Waffenruhe endet... Wir können leider noch nicht die schweren Fregatten holen. Die will ich haben. Bevor ich die habe, erkläre ich den Krieg nicht. Bevor ich die nicht habe. Achso, das rechnet aktuell noch... Das rechnet wahrscheinlich die Sachen nicht raus, die für die Annexion drauf gehen. Ja, wir haben gleich Versahen. Dann machen wir das in Ruhe. Ah, jetzt können wir. Sehr schön. Damit haben wir unseren Kriegsgrund. Und ich werde auch einfach mal die... Militärtech mitnehmen, weil die uns einfach ein bisschen stärkt. Schutz vor Großbritannien, das machen wir bei Gelegenheit mal. Das hat jetzt gerade keine Priorität. 
da. Nationalismus und Imperialismus. Wir haben die großen, wichtigen Kriegsgründe. Und ich warte noch kurz ab, aber ich überlege gerade. Nationalismus. 50% aggressive Expansion, 150% Prestige und 50% Kosten. Und Imperialismus sind... Imperialismus ist nicht so gut. Also ich werde definitiv dann den Nationalismuskrieg nutzen. Damit können wir uns nämlich deutlich mehr Land holen. Das lohnt sich definitiv. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das äh, stärkt uns nämlich auch nochmal. Aber jetzt haben wir erstmal Fersan integriert erfolgreich. Die eine Armee wird auch gleich eingestampft. Die Festung hier wird auch eingestampft. Und ich sollte hier in Nordafrika mal neue Festungen platzieren bei Gelegenheit. Aber jetzt gleich wird erstmal Krieg geführt. Und dann schaue ich mir in Ruhe an, wie ich das mache. So, du kommst nämlich auch heim. Wir erklären einen Nationalismuskrieg. Das ist ein Eroberungsding, oder? Ja. Würde ich sagen, nehmen wir der Einfachheit halber einfach mal hier Kolumna. Wo wir gerade eh nebendran stehen. Los geht's. Krieg ist erklärt. Ihr geht hier hin. Ihr geht hier hin. Ihr geht hier hin. Und hier wechsle ich gerade mal. Machen wir so. Und ihr kriegt den Belagerungsgeneral. Und ihr marschiert nach nicht auf Gerot. Und sobald die die Provinz haben, marschieren sie ein bisschen mit in die Richtung. So, Krieg läuft auf jeden Fall. Und meine Diploma Diplomaten sollte ich jetzt natürlich nicht alleine stehen lassen. Ich schicke mal einen zum Livonischen Orden. Weil jetzt, wo wir mit den Tags wieder aktuell sind, kann ich auch durchaus mal wieder was annektieren. Ja gut, wir haben jetzt gerade erst Fasan annektiert, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt kann ich mich da wieder mehr drauf fokussieren. Und die haben keine Priorität. Ich kümmere mich erstmal um die gerade eroberten Sachen. So, und ihr marschiert ein Stück zurück. Kümmern wir uns vielleicht doch erst um die Jahreslave. Ein Befehlshaber ist gestorben. Das ist immer ungünstig, wenn das passiert. Da werden wir uns Nachschub holen bei Gelegenheit. Ja gut, die fokussieren sich jetzt natürlich aufs Kriegsziel. Ich hätte einfach ganz klassisch eine Festung nehmen sollen. Ich hätte Kasan nehmen sollen. Weil Kasan, glaube ich... Doch, Kasan ist moskauisch, tatsächlich. Ich kümmere mich gleich drum. Wenn wir die Festung erstmal haben, kommen sie dann nämlich nicht mehr so einfach durch. Aber wir haben jetzt erstmal unsere Kernprovinzen. Sehr schön. Das Geld für die Festung hebe ich mir dann gerade aber doch mal auf. Trotzdem schicke ich, glaube ich, mal einen Diplomaten hier los. Aber wir können auch mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Oder ein bisschen Gegenspionage betreiben. Machen wir Gegenspionage. Auf dass sie uns in Ruhe lassen. Hoffentlich. Ja, mit dem General kann man arbeiten, definitiv. Klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da zieht er sich nämlich schon zurück. So, fokussieren wir uns hier rauf. Die trauen sich halt aus irgendwelchen Gründen nicht, uns anzugreifen. Wir sind gerade aber auch nicht in einem anderen Krieg drin. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ja, die Wunsch Orden, es wäre schön, wenn ihr euch darum kümmern könntet. Ihr belagert. So, dann macht ihr den. Ihr teilt euch jetzt tatsächlich mal auf. Holt euch einfach ein paar Provinzen. Ich vermute, die stehen mit ihren Truppen hinten bei Ming noch irgendwo. Das würde zumindest erklären, warum die gerade nicht äh, kämpfen. Schlichtweg. Aber schauen wir mal. Wir bekehren auf jeden Fall weiter. Das Ding ist komplett gesichert. Einmal in Muram sammeln, bitte. Machen wir so, so, so und so. Kann mich eigentlich nicht beklagen gerade. Bisher läuft es sehr gut. So, und die machen jetzt gleich eine Drehung, marschieren nach Kasan und kümmern sich darum. Sehr schön. Und es kam zu einer Schlacht. Sie haben versucht, mich anzugreifen. 
und haben gnadenlos auf die Fresse bekommen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Äh, wir werden dann gleich einfach weiter da hoch marschieren, wahrscheinlich. Mein Kriegsziel haben wir jetzt. Die Rebellen hier sind niedergewälzt. Niedergewälzt, niedergeworfen. Wie auch immer. Ähm, ihr marschiert mal hier hoch. Die kümmern sich schon darum. Und wenn ihr gleich das habt, marschiert ihr bitte weiter nach Solvice. Wie auch immer. Ich kann diese Namen nicht aussprechen. Okay. Jetzt sind Armeen da. Das heißt, jetzt heißt es Konzentration, Rückzug. Da kümmere ich mich gleich drum. Äh, ihr marschiert hier hin. Ihr marschiert hier hin. Stopp, nein, ihr marschiert erstmal hier hin. So in der Art. Machen wir so und so. Uh, auf jeden Fall der Reichtum von Moskwa. Durch den Erwerb von Moskwa haben wir es geschafft, ein großes regionales Zentrum für Produktion und Handel zu kontrollieren. Die örtlichen Handwerker und Kaufleute sind sowohl reich als auch erfolgreich im Handel und die Stadt wird sicherlich eine großartige Ergänzung zu unserem herrlichen Fürstentum sein. Es ist allerdings nur schwer abzuschätzen, inwieweit wir den moskauischen Einheimischen trauen können. Wir sollten in Betracht ziehen, die wohlhabendsten und erfolgreichsten Familien gewaltsam nach in unserer Hauptstadt umzusiedeln, wo wir sie effizienter überwachen und besteuern können. Manche meinen, dass der Schaden, den wir damit der Stadt Moskwa zufügen würden, größer als jeder Vorteil ist, den wir uns in der Hauptstadt erhoffen können. Die zusätzliche Kontrolle ist es aber sicherlich wert. Und da sage ich ganz klar, nö. Keinerlei Interesse. Und das holen wir uns mal wieder. Ach, Nina ist gerade noch uninteressant. Ne, ist gar nicht mal so uninteressant. So, wir ziehen uns zurück und sammeln uns jetzt auf jeden Fall erstmal. Und flieht ihr bis nach Eliasan, okay. Bis in die alte Heimat. Oder was ist die alte Heimat allgemein? Bis in die Heimat. So, nicht in die Novgorod ist gefallen. Stellen wir sie. Wir sollten den Vorteil haben, wenn wir sie zuerst stellen. Ja, wobei, der erste Tag lief schon mal nicht so gut. Wir haben etwas schlechter gewürfelt, wir haben viel mehr Disziplin. Ja, das schaffen wir locker. Wipe. Sehr schön. Machen wir mal so. Einer bleibt stehen für den Moment. Das hat denen auf jeden Fall wehgetan. Das Bekehren geht erfolgreich weiter. Das ist sehr schön. Und ihr solltet eigentlich dahin. Sehr schön. Der Livonische Orden macht auch Fortschritt. Das würde ich denen halt gerne gleich überlassen. Das Gebiet hier unten. Die Bewegung der Uneinigen, Uneigennützigen ist nichts Neues. Aber ausnahmsweise... Unterstützen wir mal die Bewegung, wobei das bringt uns beides nichts. Ich glaube, ich aktualisiere einfach mal das Ding, weil es sonst bald wegfällt. Oder wir müssen eine andere Ikone nehmen. Das wäre im Krieg jetzt eigentlich eine schlechte Idee. Egal, wir unterstützen einfach die Kirchenoberen. Gibt es halt keinen Unterschied für uns aktuell. Und hier machen wir einfach weiter. So, du bist ein Belagerungsgeneral. Du marschierst bitte nach Slatust. Du stellst dich nebendran. Und du wirst dich auf der anderen Seite nebendran stellen. Oh. Da marschieren sie. Die wollen wir natürlich stellen. Ah, hier unten sind sie. Da können wir uns vielleicht mal drum kümmern, wobei das Gebiet natürlich vollkommen irrelevant ist eigentlich. Das heißt, solange sie nur hier drüber marschieren, ist es mir relativ egal. Ich meine, wir machen hier in den relevanten Gebieten Fortschritt. Gebt meinem Krieg Berechtigung. Unsere Feinde haben unsere Forderung stets ob ihrer Berechtigung angezweifelt. Dank unseres neuen, effektiven Diplomatenkorps, dessen Verhandlungsgeschick wir nicht in Frage stellen, sollten wir die Berechtigung unserer Kriege und Forderungen unter Beweis stellen können. Weniger Kosten für unrechtmäßige Forderungen und weniger AE. Großartig, sehr schön. 
So, wir haben gewonnen, wenn auch mit leider relativ hohen Verlusten auf meiner Seite. Gut, ihr marschiert da hoch. Einer von euch stellt sich dem dran, der andere marschiert mit hier nach Perm. Wir unterstützen einfach die Belagerung. Niedergang der Händlerklassen. Ohne die alten Privilegien und Stammbäume anderer Fraktionen sind Status und Einfluss der Bürger selten so sicher wie derer, die in Machtpositionen geboren wurden. Vor kurzem hat eine Kombination von finanziellem Unglück und fehlgeleiteten politischen Ambitionen für die Bürger von Riazan zu einem Macht- und Einflussverlust geführt. Tja, das passiert. Kann man nicht viel dran ändern. Wir müssen gleich gucken, dass wir unsere Admin Power vernünftig ausgeben. Und wir haben hier nicht genug Truppen für die Belagerung. In dem Fall mache ich nochmal so. Und so. Wie sieht es hier unten eigentlich aus? Hier haben wir nur drei Ticks. Dann schicke ich da auch nochmal meine Artillerie mit dazu. Solange die großen Armeen noch hier unten unterwegs sind, ist es mir recht. Sie marschieren durch die Osmanen durch. Okay, das ist interessant. Tut das meinetwegen, das ist mir gleich. Ich darf nur hier das Zeug nicht aus den Augen verlieren. So, Jahreswechsel. Wir nehmen uns jetzt die Anleihen und Tontinen. Wir können uns damit neue States holen wieder einmal. Das hier zum Beispiel. Was wir aber nicht koren können. Achso, natürlich, weil wir gerade mit denen im Krieg sind, natürlich. Äh, wir werden damit noch warten. Ich verteile jetzt die States und das machen wir dann, wenn Frieden herrscht. Äh, und da ist gerade ein wunderbarer Bug. Hier, Vilnius geht an den Klerus. Damit sollten sie doch zufrieden sein. Ja, rennt ruhig über die Steppen drüber, da gibt es eh nichts. Das ist der Vorteil. Wir können einfach gewisse Gebiete komplett ignorieren, weil sie ohnehin so gut wie keinen Warscore geben. So, die Festung haben wir. Welche Festungen stehen denn noch an? Also, der Livonische Orden könnte eigentlich Hilfe gebrauchen. Da möchte ich dann als nächstes mit einer Armee hin. Dann schaue ich mal, wie genau ich das angehe. Hier unten können wir versuchen, eine Armee zu stellen. Das sollten wir auch. Wir sind in der Überzahl aktuell. Wenn sie dann auch noch in unser Gebiet marschieren, ist es umso besser. Dann haben wir nämlich den Überblick. Die hängen natürlich hinterher. Aber auf dem Weg sind sie trotzdem. Sie versuchen es zumindest. Ich möchte die eigentlich ungern mit der Armee in, in der Stadt verwickeln, solange keine Verstärkung anwesend ist. Wladimir... Jojev, wohin marschieren die bitte? Ne, die bleiben da. Wollen die sich um den Livonischen Orden kümmern, oder was? Schicken die Armeen einfach mal mit hoch. Sehr schön, die Festung ist in unserer Hand. Dann können die eigentlich weiter marschieren. In diese Richtung. Machen wir mal... Sammeln wir uns erstmal da. Das war dämlich. <lacht> so in der Art. Ich war jetzt natürlich im Auge. So, sie marschieren gerade nach St. Petersburg. Die wollen definitiv den Livonischen Orden angreifen. Und das gelingt ihnen natürlich auch und sie werden die auch wipen wahrscheinlich. Ja. Dann stellen wir uns nach St. Petersburg. Beziehungsweise dann stellen wir uns gleich in die Festung rein, sobald wir da sind. Dann haben die hier oben jetzt eben 40.000 Mann gebündelt. Meinetwegen. Wir sind trotzdem klar im Vorteil aktuell. So, und ihr beide tauscht kurz den General. Zack, und du stellst dich hinten dran. Mainz hätte gerne Zugang, von mir aus. So, und du kommst mal heim. Ich will nämlich gleich ein bisschen verhandeln können. Ich will mir mal einen Überblick verschaffen, wie der aktuelle Stand ist, was wir denn so fordern können. 
Also Kazan ist auf jeden Fall Pflicht. Ansonsten ist schwierig. Also die beiden auf jeden Fall auch. Das Land an den Livonischen Orden möchte ich zurückgeben, definitiv. Und ansonsten hier das komplette Gebiet können wir uns halt nehmen. Oder auch nicht, weil es eben keine Provinzen sind mit äh, Nationalismus, mit unserer Kultur. Also alles, was hier diesen Farb, äh, alles, was in diesem Bereich ist, können wir quasi umsonst nehmen. Also nicht umsonst, aber günstiger für den, für den halben Preis. Das heißt, ich würde sagen, wir rennen einfach über das Kerngebiet von Moskau drüber. Auch wenn das bedeutet, dass wir ein paar neue Festungen, ähm, dass wir an den Festungen was drehen müssen. Lomna können wir nehmen, Riaza, äh, Maschatz können wir nehmen. Rischow können wir nehmen. Wir müssen halt vor allem auf die Überdehnung achten. Aber, also theoretisch können wir hier so drüber gehen. Und hier möchte ich eigentlich bis zur finnischen Grenze. Also ich will, möchte da eigentlich alles mitnehmen, was noch nicht Finnland ist. Das da oben ist dann auch nicht mehr unsere Kultur. Bis dahin können wir quasi. Okay. Das wäre so ein aktuell möglicher Frieden, der relativ angenehm wäre. Dann hätten wir in dem Bereich quasi unsere Kultur abgeschnitten. Und lustigerweise halten wir uns hier alle drei Festungen umsonst, weil wir die drei Provinzen übrig lassen. Ja, das wäre eigentlich ein schöner Frieden, was, das, äh, was die Provinzen angeht. Und damit haben wir nämlich fast das Maximum von dem, was wir kornen können. Das Einzige, was ich halt noch dazu nehmen würde, wäre Uja für den Livonischen Orden. Davon abgesehen ist das dann der Frieden, den ich nehmen möchte. Oh, da kommt es gleich zur Schlacht, das ist nicht gut. Da habe ich nicht aufgepasst. Beziehungsweise, das hätte ich auch gar nicht sehen können, aber... Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Sehr schön. Ihr marschiert zurück. Kosakenaggression. Die Kosaken der Steppen sind sehr erfahrene Plünderer, die sich schnell zu Pferd oder im Boot bewegen. Mehrere solcher Überfälle verwüsten seit einiger Zeit unsere österreichische ländliche Region und selbst größere Städte, die sich weit von unseren Grenzen entfernt befinden. Da die verantwortlichen Kosaken sich innerhalb unserer Grenzen befinden, verlangen die österreichischen Parteien nun sowohl eine Entschädigung, als auch, dass die Täter vor Gericht gestellt werden. Ganz bestimmt nicht. Diese Angelegenheit ist für uns nicht mehr zu steuern, als ob wir den Österreichern irgendwas helfen. Und da ist der... Serov. Vielleicht ein Stück nach Süden, wo die Überdehnung... Na, das bringt nicht wirklich was. Bleib einfach da stehen, auch wenn es mich Manpower kostet gerade. Und hier schicke ich mal die, die extra Artillerie nach oben. Also aktueller Plan ist jetzt wirklich im Wechsel ähm, Osman, Moskau, Osman, Moskau. Und Bayern ist Kaiser. Auch nicht schlecht. Wir haben Reebok. Sehr schön. Das ging jetzt sehr schnell den wir da rein sind, dann möchte ich mich jetzt eigentlich ganz gerne um die da unten kümmern. Machen wir das mal so in der Art. Und sie sind leider noch nicht bereit für den Frieden, den ich gerne hätte. Schade. Wie gesagt, das Ding noch. Und dann bin, also das ist der Frieden, den ich haben will, plus eventuell Gold. Aber das Gold hat ganz kl hat klar keine Priorität. Oh, die Aufklärung ist da. 
Das letzte Jahrhundert erfuhr eine zunehmende Beliebtheit von Rationalismus und Empirismus unter den, großen, unter den größten Köpfen des Zeitalters. In Schriften, Publikationen oder Kaffeehäusern diskutieren Könige, Wissenschaftler, Philosophen und Literaten die Verdienste von Toleranz, die wissenschaftliche Methode und die Verbreitung der Ideale der Aufklärung für die gesamte Menschheit. Von Universitäten oder Höfen aufgeklärter Monarchen aus werden Expeditionen ausgesandt, um die Welt zu vermessen, zu katalogisieren, zu wiegen und zu kartieren, damit wir die Gesetze welche die Dinge um uns herum regeln, besser verstehen. Andere diskutieren über Gesetze, die die Gesellschaft regeln und versuchen ein Verständnis für die Menschenrechte zu erlangen. In Paris wurde mit dem kolossalen Unternehmen begonnen, eine vollständige Enzyklopädie allen Wissens zusammenzustellen. Das Licht der Vernunft wurde nun entzündet und viele werden nicht ruhen, ehe es in alle Ecken der Welt gebracht wurde. Die Aufklärung ist da und wo ist sie? In der Picardie. Das könnte definitiv schlimmer sein. Universitäten bringen was. Ähm, innovative Ideen haben wir, glaube ich, nicht. Also wir haben die Hauptstadt eines Landes mit DipTech 20 und den Wissenschaftler, das haben wir. Oder einen Philosophen, da muss ich mal gucken. Ich, müssten wir eigentlich haben. Und wir haben viele Städte mit Universitäten. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben kaum Städte mit Universitäten. Äh, aktuell verbreitet es sich nur in Yasan und da sehr langsam. Da müssen wir eventuell mal was gegenhalten. Aber jetzt aktuell fokussiere ich mich dann doch noch auf die Technologien. Also ich möchte noch eine diplomatische Technologie durchnehmen und dann ähm, schauen wir mal weiter. Sie haben halt noch nicht eine Festung von uns geholt. Das ist großartig. Wir erobern jetzt einfach mal einzelne Provinzen, wenn wir schon nichts Sinnvolles machen können. Wobei, lasst uns weiter marschieren. Vielleicht können wir eine von den beiden Armeen abfangen. Geschädigter Ruf. Eine Art Propagandatext zirkuliert am Hof, der Ivan den Siebten als machthungrig darstellt. Das könnte unsere Beziehung zu anderen Nationen schädigen. Wir richten jemanden dafür hin. Das sind Stabilitätskosten, die ich ungern zahlen möchte. Ähm, das ist diplomatische Macht, die ich ungern zahlen möchte. Die Stabilitätskosten zahle ich ja gerne. Machen wir es so. So, die nächste Belagerung ist gewonnen. Wir sind noch nicht bereit für meinen Frieden, leider. Es wird jetzt interessant. Ja, wir bleiben nochmal stehen, weil das wird sonst zu gefährlich aktuell. Aber wir behalten sie im Auge wie sie sich bewegen. Weil ich möchte nicht mit beiden gleichzeitig in einer Schlacht sein. Zumindest nicht nur mit den beiden Armeen. Dann bräuchte ich alle vier oder wenigstens drei. Ich stellen sie jetzt gerade alle zusammen in die gleiche Provinz. Und jetzt greifen sie an. Oder versuchen es zumindest. Die greifen ebenfalls eine Armee von uns an. Die wird aber komplett zerlegt werden. Sehr schön. Und jetzt sollten wir Frieden schließen können. Ja. Sehr schön, ich krieg meinen Frieden. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht, weil sonst wird die Überdehnung zu hoch. Wir haben aktuell auch keine, oder? Ja. Ja, 200 Dukaten nehmen wir uns noch dazu. Ich möchte behaupten, wir haben gerade ein großes Stück Land erobert. Ein sehr großes Stück Land. Beginnen wir doch gleich mit dem Kernprovinz erstellen. Und alleine, also mit dem Nationalismus, kommen wir definitiv gut voran, was das Erobern von Moskau angeht. Ja, ihr seht, das war extrem viel, was wir gerade holen konnten dadurch. Die ganzen Festungen hier sind weiterhin umsonst, das ist auch sehr schön. Und wir können immer noch alles, was in dieser Farbe ist, halt einfach erobern. 
Also einmal können wir das eventuell noch machen. Und quasi das komplette Gebiet hier sichern. Also einmal werden wir das noch machen. Und ansonsten müssen wir halt schauen. Ähm, Polen Litauen läuft bald aus. Können wir die annektieren? Reicht das? Ja, es reicht. Dann würde ich die nämlich von der Karte fegen gleich. Endgültig. Da hätte ich nämlich gerne zwei Armeen bei Polen Litauen. Machen wir es einfach mal so. Und die anderen beiden hätte ich gerne eher Richtung Osmanen, beziehungsweise eine hier oben, dass sie sich da um potenzielle Rebellen kümmern kann. Und die andere hier drüben. Jetzt lasse ich mal kurz laufen. Denn wir haben unsere nächste, unser erstes Achievement. Die Auffüllung des Joch. Ich, können wir bitte bei den englischen Namen bleiben? Die deutsche Übersetzung von den Achievements ist schrecklich. Breaking the Yoke haben wir geschafft. Wir haben... Darum kümmere ich mich gleich. Wir haben erfolgreich... Salatov, die Krim und Kazan als Riazan. Damit haben wir das Ziel erreicht. Jetzt bleibt eigentlich äh, nur noch ähm, Moskau, äh, Russland gründen. Denn wenn ich gerade mal so gucke... Ja gut, das ist vorbei. Das können wir nicht mehr schaffen. Stimmt, das müssen wir noch machen. Redecorating. Da kümmere ich mich gleich drum. Mare Nostrum wird leider nichts mehr werden, fürchte ich. Das wird sehr, sehr eng. Da müssten wir jetzt nämlich noch gegen Frankreich und was weiß ich was alles. Das werden wir nicht mehr schaffen, fürchte ich. Ähm, aber Kinslayer machen wir auf jeden Fall noch. Das sollte machbar sein. Und... Ja, das wird es gewesen sein. Also Kinslayer machen wir noch und Moskau gründen. Russland gründen. Forderungen nach Repräsentation. Einige feindselige Publikationen und zirkulieren neuerdings in den Städten von Liazan. Anonyme, doch sehr kritische Autoren behaupten, dass unsere Regierung autokratisch sei und verlangen sowohl eine schriftliche Verfassung als auch ein Parlament, in dem die verschiedenen Teile unseres Landes repräsentiert werden können. Äh, wir machen vage Reformversprechungen. Wir lassen den Tick ablaufen. Und setzen einen Cut, denn ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein!